আমাদের সব কিছু চলছে চলবে আজ সময়ের পজ মোডে আলো স্বপ্ন দেখে শুধু কত প্রাণ শেষ হলো জীবনের কি বাইর গেল জীবনের Welcome to Bandemonium. I am Tuki. Today, I will tell you none other than Eric Johnson. The great Eric Johnson. Our favorite guitar player. Born August 17th, 1954. Eric Johnson started music kare at a very tender age. But funnily, piano was his primary instrument. But obviously, there was a musical actor. Atmosphere chilo. Baki, uh, she, there were three sisters. So, there was a piano. Shikta. তো পিয়ানো অনেক দিন শিখে এরিক জনসন একদিন হঠাৎ করে টিভিতে একটা প্রোগ্রাম দেখে যে চাক বেরি বলে একটা নাম করা রক এন্ড রোল গিটার প্লেয়ার বাজাচ্ছে সেটা দেখে এরিক গেটস অ্যাপসলিউটলি ব্লোন যে ওয়া হোয়াটস দিস দিস ইজ লাইক অ্যামেজিং মিউজিক তো সেটা দেখে এরিক রিয়েলাইজ করে যে দিস ইজ মাই কলিং দিস ইজ হোয়াট আই উড লাইক টু ডু ইউ নো রক আউট অ্যান্ড প্লে রক এন্ড রোল গিটার তো তখন এরিক শিফট করে ফ্রম পিয়ানো টু গিটার দিয়ে অনেক প্র্যাকটিস লিসনিং তখন লিসনিং বলতে হিজ ইনফ্লুয়েন্স ও জিমি হেনড্রিক্স চ্যাডকিনস জ্যাঙ্গো রাইন হার্ট হোল লট অফ সিক্সটিজ আর্টিস্ট তো সেইগুলো শুনে সেগুলো পারফেক্টলি সেই পিসগুলো তুলে তুলে স্টাডি করে করে এরিক নিজের বাজনা তৈরি করে একটা ইউনিক স্টাইল তো মারিয়ানি বলে একটা ব্যান্ড তৈরি করে তারপরে যে ব্যান্ডটা এরিক তৈরি করে দ্যাটস ইলেকট্রো ম্যাগনেটস অস্টিন সিটি দ্যাট টেক্সাসে সেটা খুবই নাম করে অ্যান্ড ইট ওয়াজ আ ভেরি ইউনিক ব্যান্ড কারণ সেই সময় অস্টিন সিটি টেক্সাসে একটা কান্ট্রি মিউজিক ফোক মিউজিকের ওপরে একটা ক্রেজ চলছিল অ্যান্ড ইলেকট্রো ম্যাগনেস ওয়াজ ডুইং রক ফিউজন কমপ্লিটলি নিউ ফর্ম অফ মিউজিক তখন অস্টেন ব্লোয়িং পিপলস মাইন্ডস আজকে আমাদের স্টুডিওতে কাকে পেয়েছি আপনারা নিশ্চয়ই এতক্ষণে বুঝে গেছেন রঞ্জন প্রসাদ আমাদের রঞ্জন দা ওয়ান অফ দ্য পায়োনিয়ার্স অব দ্য কনসেপ্ট অফ ওয়ার্ল্ড মিউজিক ইন বেঙ্গল রঞ্জন দা শুধু একজন ভালো মিউজিশিয়ান ইন হি ইজ দ্য চিফ আর্কিটেক্ট অফ দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট রঞ্জন দা কীভাবে শুরু হলো আপনার গানের জীবন বহু বছর আগে তখন আমি ছোট পুরুলিয়ার একটা প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে আমার শৈশবটা কেটেছে তখন পুরুলিয়া কিন্তু বেঙ্গল ছিল না বিহার ছিল আচ্ছা বিদ্যুৎ ছিল না সন্ধেবেলা হারিকানের আলোয় লেখাপড়া করতুম আর দূর থেকে গাছের ছায়ার সঙ্গে ছায়া ঘনিয়ে আসতো সন্ধ্যের আর গান ভেসে আসতো বড় সুন্দর সেই গান কোথায় সেই গান ভেতরে ঢুকে গেছিল বুঝলে সেই গান কিন্তু একেবারে শিকড়ের গান আপনি পুরুলিয়ার মানুষ ছিলেন 
পুরোটা ছোটবেলাটা কেটেছিল ঠাকুরদার বাড়ি ছিল ওখানে কানে ফুটায় হারা দিরে ঝিঙ্গা ফুল রে কতি খানে ফুটায় লাল সালু কর ফুল ধীরে গম কে লাল সালু কর ফুল ধীরে গম কে দূর থেকে সেই সুর বুঝলে এমন সুন্দরভাবে ভেসে আসতো কোথায় ভেতরে চলে গেছে তারপর এক সময় শহরে চলে গেলাম সব বাবুদের ছেলেরই যেমন হয় আমারও জীবনে লেখাপড়া শুরু হলো হ্যাঁ তো এই কিন্তু সুর ভেতরে কোথাও বাসা বেঁধেছিল যেটা পরে যখন উত্তর জীবনে প্রযুক্তির কারণে বহু গ্রামাঞ্চলে ঘুরেছি দেখেছি মানুষ কাজ করতে করতে গান গায় রাস্তা বানাতে বানাতে কুলিরা গান গায় যে কোনো কাজের ভেতর দিয়েই তাদের ঠিক সেই গান হঠাৎ আমার শৈশব মনে চলে এলো তাই তো এ তো আমি শুনেছি আগে এই লোক গানকে মানে পপুলারাইজ করার পেছনে আপনার একটা অবদান আছে আমরা সবাই জানি দর্শককে একটু বলুন লোকগানের ব্যাপারটা কিন্তু এটা মাটির ব্যাপার হ্যাঁ সেটা মাটিতে মিশে আছে সেটা তোমার যেমন আমার শিক্ষক হেমাঙ্গ বিশ্বাস বলতেন তো ঘর আনা না থাক যেটা আছে সেটা বাহির আনা সেটা হচ্ছে বাইরে যা দেখছি বাইরে যা শুনছি সেইটে ভেতরে কোথাও বাসা বাঁধছে তারপর নিজের মনের মাধুরি মিশিয়ে সেটা একটা আর্টের রূপ পাচ্ছে কিন্তু আমি ঋণি কিন্তু লোকগানের কাছে একদম হ্যাঁ যেটা পরে পিট সিগারের সঙ্গে গান গাইতে গিয়েও জেনেছি উনি বলেছেন যে থিঙ্ক গ্লোবালি বাট ওয়ার্ক লোকাল পা সে করে থাকুক দৃষ্টি দিগন্তে কাজেই আমি লোকগানের কাছে অসম্ভবভাবে ঋণী লোকগানের কাছে আমি পেয়েছি অনেক বেশি ফিরিয়ে দেওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না কারণ আমার ভেতরটাই লোকগান দিয়ে তৈরি ঠিক কালকে আমরা আবার ফিরে আসবো গল্প করব রঞ্জনদার সাথে দেখতে ভুলবেন না ব্যান্ডেমোনিয়াম